Друзья, всем привет! Сегодня у меня для вас на обзоре два инструмента, напечатанных на 3D принтере. Но теперь поподробнее. Не совсем, конечно, полностью на 3D принтере, корпус только. Это инструменты моего друга и коллеги Романа. Ссылки на его социальные, страницы в социальных сетях будут в описании к ролику. Кому интересно пообщаться там или не знаю, ну, короче, укажу его ссылки на него. Вот, и, то есть ему пришла в голову идея э, сделать, у него есть 3D принтер, э, сделать корпус из гитары. Видимо, я так понимаю, это в, уже ну, 3, на 3D принтере много чего делают, и мы наверняка уже и гитары тоже э, там в Америке или где-то в Европе тоже пытались сделать. Вот. Я просто увидел у него, смотрю в инстаграме, у него ну, мелькают вот эти гитары, думаю, Ром, привези на тест, так интересно, и он играет, и хорошо звучит вроде все. Вот. То есть корпус сделал на 3D принтере из пластика, из пяти кусков. То есть он потом склеивал, полировал. То есть видите, центральный блок сплошной пластик. Там машинка. А это вот получается 5 кусков да, разного цвета. А гриф классический, деревянный. Ну, сейчас расскажу подробнее. То есть, с его слов, он экспериментировал. То есть, не сразу, конечно, получилось. Потому что, он говорит, и пластик разный, и там, то есть, как бы, и бракованные были моменты, и корпуса. Вот. То есть, все не так все это просто. Все это распечатать, как говорится, склеить, чтобы это все... И экспериментировал он и с весом, и с фирмой пластика, с, ну, с материалом пластика. Они же тоже разные и с количеством этих сот. И вот эта гитара получилась кла по классическому весу, где-то 3,5 килограмма. А вот это вышло чуть потяжелее. Я не, не взвешивал, но может быть 4, может быть 3,7. Ну, то есть на грамм на 300 точно тяжелее, может быть даже больше. И вот что он... Э, по поводу еще материалов, да, я у него спросил сколько вообще там этот пластик стоит он говорит ну там то есть одна катушка одного цвета там примерно от полутора до двух тысяч рублей то есть на корпус уходит там ну, в максимум 10 тысяч рублей в принципе конечно можно и хорошее дерево, дерево купить вот ну это уже не важно главное не знаю мне очень честно говоря понравилось внешне то есть внешне очень ярко и интересно смотрится я очень удивился что по звуку прям ну хорошо звучат гитары поэтому что здесь Сразу возникает вопрос, то, что ну, говорят же, что не зря, что гриф важнее, чем корпус. Да? Вот. Гриф здесь очень хороший. Эти грифы на этих гитарах питерский мастер делал ему на заказ. Не помню, я с ним не знаком, но я укажу тоже ссылки в описании к ролику на этого мастера. Говорят, что его хвалят, да, что он делает хорошо гитары, страты телеки и грифы хорошо делает на заказ. То есть здесь просто лого Fender. А это такой винтажный, толстенький гриф фондерового плана. И гриф реально очень хорошо сделан. То есть и лак, и все тактильное ощущение, прям как будто вот фендер, там, не знаю, чуть ли не кастом шоп. Очень приятно сделан. Видно, что человек разбирается в том, что делает. То есть и дерево подобрано, и все. По поводу датчиков, сейчас расскажу подробнее. Машинки. Видите, ручки тоже на 3D принтере в цвет. В общем, да, по поводу звука. Ну, поэтому сами послушайте, я сравню, там сделайте сами для себя выводы. Поэтому, что, чтобы составить полный печень, конечно, надо на гитаре поиграть там на репетициях, на концертах, где-то ее повозить. Но Рома, как человек тоже концертирующий, мой коллега, он очень доволен. Он выступает с этой гитарой. Вот эта гитара, по-моему, его, если не ошибаюсь, с МЖ, а вторая, то ли его, то ли он кому-то сделал, то ли ученика, ну что-то такого плана. Да, по поводу датчиков, здесь стоят МГ SL20, чтобы я не ошибся. Это вроде Стив Люкатора модель. EMG SL20 1985 Pro Series. Вот. 
что еще радиус накладки 10 то есть такой типичный стратовский машинка Fender Original Pur Vintage то есть он не, не, не сэкономил ни на чем да то есть и колки винтажные машинка хорошая датчики все такое прям качественный комплектующие и вот опять же по, по звуку да то есть вот прям вот я на ней играю вообще нет ощущения что э, ну, гитара сделана не из дерева то есть бывает такое что я играл на гитарах там но ну, из разного материала или просто у меня была гитара просто рама такая деревянная то есть корпуса почти не было да такая клетка большая вот и все равно было ощущение что что-то не то то есть иногда хорошо звучало, да не очень, но все равно было отличие, что гитара как будто не деревянная. Здесь вот я играю, и нет вообще такого ощущения, ну, по крайней мере, вот дома, да, вот эти несколько дней, что гитара сделана не из дерева. То есть то ли гриф действительно да, в первую очередь важен, то ли просто вот, э, то ли вообще <laughs> не очень важно, из чего корпус. Хотя нет, э, я, конечно, не отличу, наверное, по слуху ясень от ольхи, но все-таки... Не зря же, нельзя же перечеркивать да, там 50-летнюю или сколько там 70-летнюю историю электрогитары. Вот. Ну, в общем, клево. Не знаю, мне нравится. Мне нравится и внешне, и по звуку. Так что я вот решил сделать для вас это. Поиграть, посмотреть. Да, вторая. Давайте вторую покажу сразу, перед тем, как буду играть. Вторая вот, да, вышла чуть потяжелее. Другой чуть-чуть, по-моему, размер вот этих сот другой другой комбинации цветов а так очень похоже все гриф почти такой же тоже у этого мастера заказан чуть-чуть он как будто потолще побольше тоже очень очень качественный такой деревях и сделано прям изумительно тоже машинка такая же Fender Pur Vintage там да она чуть у них настраивает а датчики здесь, сейчас скажу, датчики, датчики, Моджутон 58, то есть комплект, ну, прям продавался, там, байкер, два сингла, я почитал описание, такие, типа, ну, классика, винтаж, да, этот прям как пав, это сингл, там написано, что они бесшумные, действительно, они бесшумные, как это решено, я не знаю, может, там двойная катушка есть, вторая, вот. Ну, звучат хорошо. Датчики дорогие, там бутик, шмутик. Так что. И здесь, по-моему, 9,5 радиус. Там струны чуть поближе стоят, где МЖ здесь чуть подальше. Ну, в общем, все комфортно. Наверное, десятка по ощущениям. Да. Так что вот такие интересные инструменты. Ну и сейчас э, поиграю. Там на чистом звуке. На этом сначала начну, наверное. Вот с этой гитары. Да, по поводу... Еще у меня там произошли изменения дома. Я теперь... То я говорил уже в предыдущих роликах. Я играл через фракталов N3. Все время ролики последний год дома. Вот. Тут собрал педалборд, играл через Трайман и Ридиум. А тут вчера еще у меня еще изменения произошли. Короче, там за монитором стоит ламповая голова. Аттенюатор. Он же лоудбокс. Ламповая голова Лэнни как же он там, Linehead 20 потом звук идет в аттенюатор, лоудбокс аттенюатор встраиваемый Iridium, где я отключил эмуляцию усилителя, оставил эмуляцию кабинета тока динамика и звуковую карту но я про это, сейчас я это я только сегодня первый день это все настроил с утра вот, играл, очень доволен звуком, но когда я еще все это дело погоняю там получше все смастерю вот я сделаю отдельный ролик наверное, по расскажу про это про обзор какой-то а. так что друзья давайте послушаем
Интересно, я сейчас поиграю на второй гитаре с EMG, примерно то же самое, и в конце, наверное, сравню со стратом, со своим белым, то что он такой прям очень, как бы, я знаю, как он везде звучит, наверное, вот эту гитару э, сравню со своим белым стратом. Ну, давайте перейдем к следующей гитаре с EMG и с L20.
Мне нравится. На MG вообще на активных датчиках я сто лет не играл. И, конечно, они же разные абсолютно. То есть эти такие вот прям... Ну, они, конечно, у них меньше верха, чем в тех я прям заметил. Вот, но очень приятные, музыкальные. Так что MG отличные датчики. Я думаю, что с большим количеством хайгейна они, наверное, красиво будут звучать тоже так. Ну вот я, наверное, как раз на этой на гитаре поимпровизирую, там под минус. Ну и теперь э, возьму, наверное, ту гитару и э, сравню короткие сэмплы со своим белым тротокастером Аври 62. На нем стоят Сеймор Дункан, Антиквити, датчики, два сингла фонящих и какой-то, типа, э, сэль, ну, какой-то... 59-й бриджевый хамбакер рельсовый, ну, в смысле, тоненький. Так что, друзья, сейчас сравню и потом на этой гитаре под минус поиграю в конце. Так что спасибо вам за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, ссылки на Романа, чьи гитары, на мастера, который делал гриф, и в описании к ролику будет. До новых встреч, всем пока!